Good day mga boss, this is Dato Ugis Tagulilong for SRIC Channel, Sports and Hobbies Edition, 5th Scale Episode. Ngayon, ikukumpara natin yung dalawang 5th Scale, but this is not an in-depth comparison between the two. Kasi magkaiba naman talaga sila. But we aim to compare the two 5th Scale on their strength and weaknesses. Meron silang kanya-kanyang strength at meron silang kanya-kanyang weaknesses. Ngayon, ipapakita lang namin sa inyo kung ano ang feeling at expectation pag bumili kayo ng Robal LT320 at ang Vecta.5 So, huwag na natin patagalin pa! Simulan na natin ang comparison! So, are you ready? Am I ready? Let's go! Let's go! Roll intro! Subscribe! One of the major similarities of these two trucks are both are scaled one-fifth scale. Meron silang parehong 32cc two-stroke engine Ang brand ng engine niya ay Zenova While ang Roman LT, ang brand ng engine niya ay CY Engine But of course, both of them have strength and weaknesses Take this Vecta for example It is very known in the RC community na itong Vecta Isa sa pinakamatibay na RC products sa market today But of course, with great strength comes great price Now the availability of parts is no problem Because parts can be bought at DDM Pero yun nga, it comes with a price at medyo mahal ang shipping at may babayaran ka pang custom tax. Yan ang isang rason kung bakit sa buong Pilipinas, there are only 9 people who own a Vecta in the Philippines. Pero hindi rin pa humuli ang Roval LT 320. Isa sa strength ng Roval LT 320, mas magaan siya and built for speed. Well, kasi itong Vecta has a total weight of approximately 38 kilos. Yes, well, itong Roban is nasa 28 kilos lang, more or less. So, hindi masyadong nahihirapan yung 32cc na CY engine sa pagtakbo niya. Medyo mabilis yung arangkada. One of its weakness, there are some weak parts of the car na pwede namang i-upgrade. And the availability of parts also is readily on hand. So, mga larawan na ito is parang sa sakena na merong mga spare parts. Isa sa advantage ng Vecta is yung stock parts niya is parang upgraded parts na. Sabi nga nila, kulang na lang ng basuka, tanki na. Well, ito naman yung speed racer natin. The Roval LT 320 is built for speed. Kaya lighten yung mga parts niya. Kahit na reinforce yung mga metal parts niya, they are lighted to be able to carry less load para tuloy-tuloy yung arangkada niya. Uhuksan na natin yung loob para makita natin ang kaibahan ng layout ng mechanism ng bawat isa. So, sa Vecta, may isa siyang body clip at abang na screw. Sa Roval, meron siyang apat na body clip at apat na screw. Wheel base. Approximately, it's 22 and a half wheel base ng Vecta. Samantalang si... Nasa 21. Parang mas malapad si Rovan at mas mataas si, si Vecta pero sa box din kasi nila mas matangkad ang box ni Vecta 17 ang height ng box ni Vecta at nasa 15 ang height ni, ng box ni Rovan meron ng lalagyan ng lights si Rovan malapad ang wheelbase ni Vecta sa aesthetically or sa on its face parang mas malapad si si Rovan and kung titingnan niyo siya personally parang mas malaki si Rovan hindi ito yung hindi ito yung original body ng Vecta ito na yung DIY fiberglass body natin ito yung general layout ng Rovan LT ito yung stock engine niya na 32cc CY engine na meron ng pipe steering gas tank steering gas tank steering servo gas tank air filter 
So, ito yung stock pipe. Steering. Metal shocks. So, magka magkabilaan yung engine orientation nila. Kasi yung kasi si Rovan, yung exhaust niya, exhaust port is nandito sa left. Samantalang si Rovan, is ang exhaust port niya is nandito sa right. At yung clutch bell ni Rovan is nandito sa harap. Para dito, ito sa harap, ito yung ito yung clutch bell holder center differential nagdi-distribute ng power sa front sa front wheel and rear wheel ito naman si Vecta yung yung clutch bell clutch bell carrier niya is nandito sa likod na, na, na merong transmission box na merong transmission box na siya namang nagbibigay ng power papunta dito sa papunta dito sa rear front uh, I mean rear solid axle isang solid na metal ito sinlaki ng kamay fist yung differential at saka ito yung front drive shaft. Ito yung front drive shaft. Papunta sa differential, front differential. Si Rovan is built for speed. Siya yung clone ng low C. Medyo maliit siya ng konti. Ito yung differential housing niya. Almost same yung air filter. Air filter nila, almost the same. Yung layout, almost the same. Yung sa gas tank ng Vecta, nandito sa may likuran. Samantalang si Rovan is nasa may left, leftmost corner ng body. So, top view ng kanilang engine layout, uh, top view ng kanilang mechanism meron siyang ito yung pinaka gearbox transmission box and sana pag dumating na yung pipe natin magkakaroon tayo ng kagaya ng chrome kagaya na sa Roban na chrome pipe so The difference, medyo mas beefy yung arms ng Vecta, pero hindi rin patatalo yung Rovan. Mas malaki lang ng konti, mas malaki, mas malaki lang ng konti yung Vecta. Pero sa overall design, medyo mas malaki as malapad, mas malapad si Rovan kasi may mga spaces na Pwede, walang hindi nagagamit samantalang si Roban I mean samantalang si Vecta almost lahat ng space sa plate body plate niya eh, is occupied so kung may mga modification just like the pull start na nag bind dito sa drive shaft kasi Calculated yung sukat kasi niya. So, kung ipagtatabi natin yung dalawang body, makikita ko na mas malaki si Rowan.
This is the servo Roban LT. Malaki din siya. At same laki ng servo ng Kraken RC. May same laki lang sila. Almost walang difference. Next na i-compare natin is yung tire ng Vecta at ang tire ng Roban. Same lang yung diameter nila. Nakikita nyo? Same lang yung diameter. Almost identical. Now this is the stock shock of a Roban LT. So, ito yung front shock. Ito yung rear shock. Ang kagandahan din niya, meron na siyang boot sa loob. Papakita ko. Yes. Meron na siyang boot. See? Para protection para sa dumi. Medyo madumi pa kasi kakaga, kakabash lang natin ng weekend. So, babalik na natin yung spring tsaka yung spring guide so impression natin sa spring matigas siya hindi siya springy merong maganda yung pagka bled niya sa factory so ganyan kalaki yung spring ng Roban LT ganyan kalaki ang stock spring ng Roban LT rear shock ito yung sa front shock so punta naman tayo sa shock ng Vecta so hindi ma hindi magcrash siya sa screen ito yung stock shock ng Vecta ito yung front shock hindi rin siya springy eh. parang shock ng motor tigas at Well bled. Ganda yung oil. So kung i-compare natin side by side, ito yung rear shock ng Vecta, ito yung rear shock ng ito yung rear shock ng Roban LT at ito yung rear shock ng Vecta. Mas mataas siya ng konti. Mas mahaba siya ng konti kasi yung design niya pang mahabang shock talaga. Ito yung front shock at compare sa front shock ng Vecta at, mala at marahil magtatanong kayo kung sa dalawa, alin ba bibiliin ko? kung ako ang tatanungin sila ang dalawa na kasi lahat ng fifth scale is maganda mapa Roban or Vecta mapa Baja or Buggy mapa 4WD or 2WD mapa 4 wheel drive or 2 wheel drive lahat ng RC, maganda so I hope that this little bit of knowledge will help you in the future in purchasing your first fixed scale RC. I hope you guys were entertained. This has been Dato Ugis Tagulilong for SRC Channel Sports and Hobbies Edition fifth scale episode. Let's go! Yeah. 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 Ready, go. Hmm. Oh, you're crazy.